வணக்கம் சரவன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவைக்கிறேன் எனக்கு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் காட்ட போகிறோம் ஏன்னா இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து அதிகமாக நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் அவங்களுக்காக நாம் இன்றைக்கி சூப் நாட்டுக்கோழியில் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு இது காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு இப்போது நாட்டுக்கோழியை வந்து நான் பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நல்லா வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாட்டுக்கோழியை நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு தே சூப் செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருளெல்லாம் இப்போ நான் கட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நாட்டுக்கோழி சூப் தேவையான பொருளெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் குறுமிளகு சீரகம் இஞ்சி ரெண்டு துண்டு நாலு வர மிளகா கருகாப்பில்லை இப்போ நாம் அடுப்பில் சின்ன கடாய் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு சின்ன கடாயில் வந்து சீரகம் மிளகு எல்லாம் வர வர போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாங்கிட்டோம் கூட நாலு வர மிளகா கொஞ்சம் கருகாப்பில் இதையும் நல்லா ட்ரையாக வறுத்துட்டுருக்கோங்க நல்லா வறுத்துட்டோம் நாம் இப்போ போதும் கருக ஸ்டேஜ் வேணாம் அதை அப்படியே எடுத்து ஜீரக மிளகு கூட போட்டுருங்க இப்போ நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டோம் இதை இப்போ மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஜீரகம் மிளகு வர மிளகா கருகாப்பில் எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுட்டோம் இஞ்சி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போது சூப் எப்படி நாட்டுக்கோழி சூப் செய்கிறது எப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்சூட் கட் போடுறேன் இப்போது நாட்டுக்கோழி கழுவி வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழியை குக்கரில் போட்டுக்கோங்க குக்கரில் போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா வேகும் கோழி நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூட கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணி நல்லா அது மூழ்கிற ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் ஊற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஃபுல்லாக மூழ்கிடணும் அது கூட நான் கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி அதுக்கப்புறம் நாம் எல்லாம் வறுத்து நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த ஜீரக மிளகு வர மிளகா இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தட்டி வச்சுருக்கு இஞ்சி இப்போ தேவையான அளவு வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது உப்பு போட்டுக்கோங்க அளவாக போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ஒன்றே ஹால் போடுறேன் பருத்தி போட்டு நல்லா ஒரு பருத்தி பரட்டிட்டுருங்க இது மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஒரு நாலு டு அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நீங்கள் விட்டுருங்க இப்போ சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு விசில் அடங்கிடுச்சுங்க பாருங்க ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நல்லா சூப் வெந்துருச்சு அதை நம்ம இப்போ வடித்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே லைட்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை தூவி விட்டுக்கோங்க இப்போ நாட்டுக்கோழி சுவையான சூப் ரெடி இது வந்து சளிக்கு காய்ச்சல் தலைவலி இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ் ஆகும் நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா அவங்க மசாலா அது இதுன்னு போடுவாங்க இது நம்ம வீட்லேயே எளிமையான முறையில் நம்ம செய்யலாம் சுவையான சூப் இப்போ நாட்டுக்கோழி சூப் ரெடி